ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த டெம்ப்ளேட் எப்படி எடிட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இந்த டெம்ப்ளேட் எப்படி எடிட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நான் இந்த டெம்ப்ளேட்டோட டவுன்லோட் லிங்க் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு டெம்ப்ளேட் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கான லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்கில் போய்ட்டு எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக டெம்ப்ளேட் டவுன்லோட் ஆகும் இந்த வீடியோவை கடைசி வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தெரியும் எப்படி பார்டர் அப்புறம் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தெரியும் ஸோ கடைசி வரையும் பாருங்கள் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த டெம்ப்ளேட் எப்படி அவி பிளேயரில் லோட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்கிறேன் ஸோ கடைசி வரையும் பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஹவி பிளேயர் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பாத் சைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே போனீங்கன்னா சேவ் டு ஃபைல் லோட் ஃப்ரம் ஃபைல் டூப்ளிகேட் ரிமூவ் அப்படின்னு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதில் லோட் ஃப்ரம் ஃபைல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த ஃபோல்டரில் டெம்ப்ளேட் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அந்த ஃபோல்டர் போய்ட்டு டவுன்லோட் பண்ண அந்த டெம்ப்ளேட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நான் ஓகே இப்போ நான் டெம்ப்ளேட் பார்த்திங்கன்னா செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் டெம்ப்ளேட் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இதில் தான் இப்போது நம்ம பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் பார்டர் அப்புறம் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கடைசி வரையும் பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணால் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் அப்புறம் பிஎன்ஜி பார்ட்டிகல்ஸ் பார்டருக்குள்ளே இருக்கிற இமேஜ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ கடைசி வரையும் பாருங்கள் பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பார்டர் இமேஜ் எனேபிள் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பார்டர் இமேஜ் அப்படி ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு கீழே வாங்க கீழே வந்தீங்கன்னா கம்போசிஷன் ஒன்றுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜென்ரல் போங்க ஜென்ரலில் பார்த்திங்கன்னா விசிபிள் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போய்ட்டு பாக்ஸில் டிக் பண்ணி விடுங்க பார்த்திங்கன்னா பார்டர் வந்து எனேபிள் ஆகிடுச்சி அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அது என்னென்னா பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் தான் அடுத்து நம்ம செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆடியோ ப்ரைவர்டர் கீழே இருக்கிற ஃபஸ்ட் இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா அதான் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஜென்ரல் கீழே இருக்கிற இமேஜில் கஸ்டம் இமேஜ் போங்க கஸ்டம் இமேஜில் பிக் இமேஜின்ற ஆப்ஷன் வரும் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த இமேஜை பேக்ரவுண்டாக வைக்க போகிறீங்களோ அந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் செட் பண்ணுற பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் செட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் உங்களுக்கு பே பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஓகே பிளே ஆகுது அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா சர்க்கிள்குள்ளே இருக்கிற அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே வாங்க கீழே வந்தீங்கன்னா கம்போசிஷன் ஒனில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற இமேஜ் அதான் வந்து சர்க்கிள்குள்ளே இருக்கிற இமேஜ் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு நிமிஷம் தான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜென்ரல் கீழே இருக்கிற அந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதில் கஸ்டம் இமேஜ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பிக் இமேஜ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி சேம் இமேஜை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு இமேஜ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணாலே போதும் ஆட்டோமெட்டிக்காக செகண்டாக இருக்கிற இமேஜ் அப்புறம் சில ஆட்டோமெட்டிக்காக செட் ஆகிடும் ஸோ ஒரு தடவை செலக்ட் பண்ணாலே போதும் அடுத்த பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம இப்போ அந்த சர்க்கிள் பக்கத்தில் இருக்கிற பார்டர் இமேஜ் வந்து எனேபிள் பண்ண போகிறோம் ஸோ கம்போசிஷன் ஒன் வாங்க ஆகி வந்துட்டு செகண்டாக இருக்கிற இமேஜை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஜென்ரல் போங்க ஜென்ரல் போய்ட்டு விசிபிளில் இருக்கிற அந்த டிக்கை எடுத்து விடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த சர்க்கிள் சுற்றி பார்டர் இமேஜ் வந்துடுச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பார்ட்டிகல்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கம்போசிஷன் வாங்க கம்போசிஷன் டூ வாங்க கீழே வந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இருக்கிற பார்ட்டிகளில் ஜென்ரலில் போய்ட்டு விசிபிள் கொடுங்க விசிபிள் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா பாத்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் குட்டி குட்டி பாத்ஸ் வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ அதில் நம்ம இப்போ ஹார்ட் பிஎன்ஜி வந்து செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அகைன் கம்போசிஷன் ஒன்
ஸோ அகைன் பென்சிலில் இக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு கம்போசிஷன் த்ரீயில் ஃபஸ்ட் இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸில் அப்பியரன்ஸ் போங்க அதில் கஸ்டம் இமேஜ் போய்ட்டு பிக் இமேஜ் கொடுத்து நீங்கள் எந்த பார்ட்டிகல் செட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த பார்ட்டிகளை செட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நான் செட் பண்ணிட்டேன் போ ஓகே இப்போ நம்ம ரெண்டு பார்ட்டிகளுமே செட் பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம இன்னும் செட் பண்ண போகிறது என்னென்னா பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட் மட்டும்தான் இன்னும் ஆட் பண்ணல ஸோ அது எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கம்போசிஷன் ஒன்றுக்கு மேலே இருக்கிற செகண்டாக இருக்கிற அந்த இமேஜ் தான் வந்து பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட்டு ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜென்ரல் கீழே இருக்கிற இமேஜ் கஸ்டம் இமேஜ் அப்புறம் பிக் இமேஜ் கொடுங்க பிக் இமேஜ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன டெ பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட் வைக்க போகிறீங்களோ அந்த பிஎன்ஜியை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் பா கொடுத்துருக்கிற பிஎன்ஜி பார்த்திங்கன்னா பெஸ்டி ஃபார் எவர் அப்படின்ற பிஎன்ஜி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லிங்கில் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் எப்படி எடிட் பண்ணுறது உங்கள் சேனல் நீம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் பென்சிலைக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே வாங்க கீழே வந்தீங்கன்னா கம்போசிஷன் ஒன்றுக்கு மேலே இருக்கிற லாஸ்ட்டாக இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் அப்பியரன்ஸ் போங்க இல்லை டெக்ஸ்ட்ரா போய்ட்டு உங்களுக்கு என்ன டெக்ஸ்ட் போட போகிறீங்களோ அந்த டெக்ஸ்ட்டை பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சாம்பிளுக்கு டைப் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் அட் விஜய் கிரேஷ் கிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்னோடய இன்ஸ்டா பேஜ் வந்து டைப் பண்ணுறேன் ஓகே நான் இப்போ டைப் பண்ணிட்டேன் டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் ஸோ நான் நீங்கள் டெம்ப்ளேட்டில் பார்த்திங்கன்னா க்ளியராக தெரியும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து டெம்ப்ளேட்டை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் வீடியோவாக நான் என்ன சைஸில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் டவுன்லோட் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் ஓகே நான் டவுன்லோட் ஆகிக்கான கிளிக் பண்ணிட்டேன் ப்ரீ செட் போங்க ப்ரீ செட்டில் கீழேருந்து செகண்டாக இருக்கிற அந்த செவன் டுவெண்ட்டி பைட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இதில் ரெண்டு செவன் டுவெண்ட்டி பைட் இருக்கும் ஒன் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஹை கிளாரிட்டியில் வரும் செகண்ட் ஒன் லாஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கம்மியாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த கிளாரிட்டியில் வேணுமோ அது கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த டெம்ப்ளேட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்டில் சொல்ல நான் உடனே ரிப்ளை பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைனா இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டாவிலையும் உங்களோட டவுட்ஸ் கேட்கலாம் நான் உடனே உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேங்க அதே போல் டவுட்டும் கிளியர் பண்